വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ടീച്ചർമാരുടെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്കൂൾ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസ് ബേസിക് സയൻസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ചോദ്യ ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ജീവജലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂൺ എന്ത് തരം സസ്യമാണ് ശവോപജീവികൾ രണ്ടാമത്തേത് പരാത സസ്യത്തിന് ഉദാഹരണം ഇത്തൽ കണ്ണി മൂന്ന് മരവാഴ എന്ത് സസ്യമാണ് എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് നാല് ചുവന്ന ചീരയിലെ വർണ്ണകം ആന്തോസയാനി അഞ്ച് ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഓർക്കിഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ വളർത്തുന്ന ഉദ്യാനത്തിനെയാണ് ഓർക്കിഡേറിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് വാതകവിനിമയം നടക്കുന്ന ഇലകളിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളാണ് ആസ്യരന്ധ്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമാറ്റ എട്ട് രാത്രിയിൽ സസ്യങ്ങൾ പുറത്തു വിടുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒമ്പത് കാരറ്റിലെ വർണ്ണകം കരോട്ടീൻ പത്ത് ആഹാര നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ആഹാര നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് പതിനൊന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പമാണ് റഫ്ലേഷ്യ പന്ത്രണ്ട് ഇഴവള്ളികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സ്ട്രോബെറി അല്ലെങ്കിൽ കൊടങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ മധുരക്കിഴങ്ങ് പേരാലിൽ കാണുന്ന വേരാണ് താങ്ങുവേര് മരച്ചീനി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം സംഭരിക്കുന്നത് വേരിലാണ് കുമ്പളവള്ളിയിലെ സ്പ്രിംഗ് പോലുള്ള ഭാഗമാണ് ടെൻഡ്രിൽസ് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ശ്വസന വേരുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കണ്ടൽച്ചെടി ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ബുക്കിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഇടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ജീവജലം രണ്ടാമത്തെ പാഠം ഇവിടെ കാണുന്ന പത്ര പരസ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ജലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ജലത്തിന് നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പത്രങ്ങളിൽ എന്നും നിറയുന്നത് ജല നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുടിക്കാൻ ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ പത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ എക്സെട്ര ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ജലത്തിന് പകരം നമുക്ക് മറ്റെന്തും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ശുദ്ധ ജലത്തിന് നിറമോ മണമോ രുചിയോ ആകൃതിയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ജലത്തിന് മറ്റെന്തെല്ലാം സവിശേഷതകളാണ് ജലത്തിന് വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു ജലത്തിന് ഒഴുകാൻ സാധിക്കുന്നു താപം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിലെല്ലാം ജലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജലം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ പാനീയങ്ങളിൽ മധുരം ചേർക്കാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കാൻ പൈപ്പിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാചകം ചെയ്യാൻ വിവിധ ആകൃതികളിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ആവി ഉപയോഗിച്ച് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇനി ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ലീനമെന്നും ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ ലായകമെന്നും പറയുന്നു ലീനം ലായകം ലായനി സൊല്യൂട്ട് ലീനം സോൾവെൻറ്റ് ലായകം സൊല്യൂഷൻ ലായനി ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ലീനമെന്നും ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ ലായകമെന്നും പറയുന്നു ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ലായനി പഞ്ചസാര ലായനിയാണ് സൊല്യൂഷൻ അതിൽ പഞ്ചസാരയാണ് ലീനം അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് വെള്ളമാണ് ലായകം സോൾവെൻറ്റ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ജലത്തിൽ ലയിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ചില ഖരവസ്തുക്കളും ദ്രാവകങ്ങളും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നുണ്ട് വാതകങ്ങളും ജലത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന് ലായനി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സോഡാ കുപ്പിയിലെ സോഡാ കുപ്പിയാണ് ഉദാഹരണം വാതകങ്ങൾ ജലത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നതിന് സോഡാ കുപ്പി തുറക്കുമ്പോൾ വാതക കുമ്മിളകൾ ഉയർന്നു വരുന്ന നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ജലത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് കുമ്മിളകളായി പുറത്തു വരുന്നത് ഇനി മത്സ്യങ്ങളും മറ്റു പല ജീവികളും വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന ഓക്സിജൻ ആണ് ശ്വസിക്കുന്നത് ജലജീവികളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന ഓക്സിജൻ ആണ് ശ്വസിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലായകമാണ് ജലം അതുകൊണ്ട് ജലത്തിന് സാർവിക ലായകം എന്ന് പറയുന്നു ജലത
വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിൽപ്പനക്കുമായി വൻതോതിൽ വെള്ളം ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ഭൂഗർഭ ജലവിധാനം താഴുന്നതിനാൽ സമീപത്തെ കിണറുകളിലും ജലവിധാനം കുറയാനിട വരുന്നു ഇനി എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരു ഇതേപോലെ അതായത് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളതുപോലെ മരക്കഷ്ണം വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് മരക്കഷ്ണം പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കില്ല ചില വസ്തുക്കൾ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഇനി ചില വസ്തുക്കളുടെ പ്രത്യേകത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് വാഴത്തണ്ടിൽ കിടന്ന് നീന്തൽ പഠിക്കുന്നു ചങ്ങാടത്തിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതെല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിനെ അളക്കുന്നത് ഏകകം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കുന്നത് ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏകകമാണ് ലിറ്റർ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന ഏകകം ഉപയോഗിക്കുന്നു ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നത് ഒരു ലിറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവിനെ നമുക്ക് ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയാം അതെ അതായത് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഒരു മില്ലി ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഭൂമി എത്ര ജലസമ്പന്നമാണ് ഇതൊരു ഭൂഗോള മാതൃകയാണ് അതിൽ നീല നിറമാണ് ജലാശയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ അധിക ഭാഗവും സമുദ്രമാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലമാണ് അതായത് കരയുടെ ഇരട്ടി ഭാഗം ഭൂമിയിലുള്ള ജലത്തിൻ്റെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും സമുദ്ര ജലമാണ് സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായതിനാൽ സാധാരണ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല കിണറുകൾ കുളങ്ങൾ തടാകങ്ങൾ പുഴകൾ തുടങ്ങിയ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളിലെ ജലമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പരിമിതമായി ശുദ്ധ ജല സ്രോതസ് ജലം പോലും മലിനമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ ചൂടേൽക്കുമ്പോൾ ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതെന്താകും നീരാവിയാകും ജലാശയങ്ങളിലെയും സസ്യങ്ങളിലെയും ജലം സൂര്യൻ്റെ ചൂടേറ്റ് നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്നു ബാഷ്പീകരണം പിന്നെന്തെയും നീരാവി തണുത്ത് മേഘമായും മേഘം തണുത്ത് മഴയായും മാറും അതാണ് സാന്ദ്രീകരണം ജലപരിവൃത്തി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബാഷ്പീകരണം ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്നത് ബാഷ്പീകരണം നെക്സ്റ്റ് ദ്രാവകമായി വാതകങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമായി മാറുന്നതിനെ സാന്ദ്രീകരണം എന്നും പറയുന്നു വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുന്നത് ബാഷ്പീകരണത്തിനും നീരാവി വെള്ളമായി മാറുന്നത് സാന്ദ്രീകരണത്തിനും ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മഴയായി മണ്ണിലെത്തുന്ന വെള്ളം നാളേക്ക് കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മഴക്കുഴി തയ്യാറാക്കാം കയ്യാല തട്ടുകളാക്കിയ ചരിഞ്ഞ ഭൂമി തടമെടുക്കൽ ഇതൊക്കെയാണ് ജലസംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ ഇനി മഴവെള്ള സംഭരണി മഴവെള്ളം കിണറിലേക്ക് സിൽപോളിൻ ജലസംഭരണി കിണർ റീചാർജിങ് തുടങ്ങിയ പുതിയ ജലസമ്പന്ന രീതികളും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്തുണ്ടാവുന്നതാണ് മുങ്ങി മരണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീന്തൽ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ നീന്തൽ പരിശീലനം നൽകാം ഇതിനായി വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വാഴത്തണ്ട് കാറിൻ്റെയോ ജീപ്പിൻ്റെയോ ട്യൂബിൽ കാറ്റ് നിറച്ചത് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം അപകട സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരുടെയും രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെയും സേവനം ലഭ്യമാക്കാം സുരക്ഷാ ബോട്ടുകളും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാം ജലവാഹനങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കാം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ദൃശ്യമുണ്ട് കടൽ ക്ഷോഭം മഴക്കാലത്ത് പലപ്പോഴും നാം കേൾക്കുന്നതാണ് മുങ്ങി മരണങ്ങൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വെള്ളക്കെട്ടുകൾ മൂലമാണ് മുങ്ങി മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ചെങ്കുത്തായ പ്രദേശങ്ങളിലെ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൻതോതിൽ മണ്ണിളക്കിയുള്ള കൃഷിരീതികൾ കുന്നിടിക്കൽ വനനശീകരണം എന്നിവയെല്ലാം ഉരുൾപൊട്ടലിന് കാരണമാകുന്നു മനുഷ്യ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയല്ലെങ്കിലും കടൽ ക്ഷോഭം വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കുന്നതും കടൽ തീരത്തോട് ചേർന്ന് താമസമാക്കുന്നതുമെല്ലാം അപകടങ്ങളുടെ കാടിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട് കടൽ ഭിത്തികൾ കെട്ടിയും കണ്ടൽ ചെടികൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചും കടലാക്രമണം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉരുൾപൊട്ടൽ സുനാമി മുതലായ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ച് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 
റെഡ് ക്രോസ് പോലുള്ള ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു സേവന സന്നദ്ധരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന മേഖലകളാണ് സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് എൻ സി സി ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് മുതലായവ ഇത്തരം സന്നദ്ധ സേവന സംഘടനകൾ നിങ്ങൾക്കും ചേരാം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ ജീവജലത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ജലത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ജലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെ പറഞ്ഞു ലീനം ലായകം ലായനിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സാർവിക ലായകത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ജലവിധാനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ജലമളക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു ലിറ്റർ ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഭൂമിയിലെ ജല എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് ജലമലിനീകരണത്തിനെ കുറിച്ച് മഴയുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ബാഷ്പീകരണം സാന്ദ്രീകരണം ജലസംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ പിന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം കടൽക്ഷോഭം ഉരുൾപൊട്ടൽ മുങ്ങിമരണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും സേവന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ ഇതൊരു സിമ്പിളാണെന്ന് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും സിമ്പിളാണ് ഈ പാഠത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ആകെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കിണർ റീചാർജിന് കിണർ റീചാർജിങ് എന്ത് രീതിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റെഡ് ക്രോസ് എന്ന സംഘടന എന്ത് സംഘടനയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വെള്ളം നീരാവിയാകുന്നത് വെള്ളം നീരാവിയാകുന്നത് ഉദാഹരണം വെള്ളം നിരാവിയാകുന്നത് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഭൂമിയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും എന്താണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ പഞ്ചസാര എന്താണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏത് ഏഴ് ഒരു ലിറ്റർ എത്രയാണ് എട്ട് സാർവിക ലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഒമ്പത് സോഡാ കുപ്പിയിലെ കുമ്മിളകൾ ഏത് വാതകമാണ് പത്ത് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ നിറം എന്ത് ഇത്രയാണ് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമാണ് എല്ലാവരും താഴെ ഉത്തരങ്ങൾ ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിലെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ സ്കോർ മാത്രം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ പലപ്പോഴും സ്പീഡിലാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താ